Halli, halli, hallo, herzlich willkommen, liebe virtuelle Welt. Am Sonntag, dem 20. Dezember 2020. Mein bürgerlicher Name ist Werner Michael Heuss, mein Username Nick, der alte Mann. Und ich begrüße euch heute zu einer einzigartigen Bildershow. Wie man schon im Eingangsbild hier sehen kann, handelt es sich um den 5 Sterne Sonnenclan, der mittlerweile sogar zur GmbH firmiert wurde, also Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wobei da der Schwerpunkt in der Aussage auf beschränkt liegt, weil es um geistige Kapazitäten geht. Dieses Video war eigentlich geplant für Freitag, den 18. Dezember 2020, aber dank einer wundervollen, aufmerksamen Userin, die mir Bildmaterial zukommen lassen hat, genau am 18. Und ich musste das erstmal alles auswerten und versuchen, die Schwerpunkte rauszukristallisieren. Und ja, heute geht es richtig zur Sache und ihr seht schon, es handelt sich hier um die Assistentin der Geschäftsleitung des von mir 2019 so benannten fünf sterne Sonnenclan. Ähm, die Namensbreite reicht ja nun von Helga. Helga ist vermutlich unter Umständen ein richtiger Name, aber wissen tust nur der liebe Gott und äh, vielleicht noch die Frau selber, denn ähm, ich habe euch ja gesagt, der zwischenzeitliche Name war mal Inge, Caroline, Petra, Renate, Hoppe, Wuchtig. Und zwar resultiert das aus, ja, ganz einfach Informationen, die die gute Frau selbst per Bild im Netz verbreitet. Und ähm, man sieht hier schon eingangs, äh, der Humor ist natürlich sensationell. Äh, wir nehmen noch Mitglieder auf. Ich habe euch ja ähm, etliche Male darauf hingewiesen, dass der Fünf-Sterne-Sonnenclan für eventuelle Einsteiger in dieses Video ähm, Ende 2016 gründete der Initiator und Betreiber des Fünf-Sterne-Sonnenclan, König Nacknack, in den Netzwerken bekannt als Eventmanager, eine Cybermobbing-Organisation gegen meine Person, zwecks Hass und Hetze und Hohn und Spott, äh, basierend auf grenzenlosen Neid, den ich bis heute nicht nachvollziehen kann, denn äh, meine Ziele sind Frieden und soziale Gerechtigkeit und seine sind nur den im Keller äh, Geldhaufen anzu oder Geldstapel anzuhäufen und so weiter. Und wir sehen hier, wie gesagt, eines der Gründungsmitglieder, die 2016 versprochen hat, dass sie das böse Werk von König Nacknack fortführen wird. Und zwar ist das seit November 2016 bis zum heutigen Tage Gang und gebe und täglich bis zu sieben, acht Mal, aber das zeige ich euch in einem anderen Video. Es geht hier erst einmal um die Verlogenheit. Und ähm, ich bedanke mich bei meinem kleinen Team, ähm, das mich mit Informationen versorgt und das mich hochhält und so weiter. Wir haben uns jetzt intern bei dieser Frau auf den Namen das kurzbeinige Matchnäuzchen. Gar nicht. Okay. Die große Karriere von Matchnäuzchen fing an. Das werden wir hier gleich sehen. In diesem wunderbaren Bild. Und zwar seht ihr hier einen Kommentar auf meiner damals noch funktionierenden Webseite von Herzen gerne .de. und wie man schon an der oberen Zeile sehen kann, ich befand mich zu diesem Zeitpunkt in einer Reha-Maßnahme und jetzt Leute, haltet euch fest, ähm, Autor, also der Username des Absenders war 
eine Person, die sich der Wald nennt. Das Ganze wurde abgeschickt von der und der IP und zwar von einem Vodafone Handy. Die angegebene E-Mail-Adresse war echo at hall.de. Ich habe Kontakt mit der Besitzerin dieser Domain. Hier ist also eine Domain eines real existierenden Menschen missbraucht worden. Ja, da haben wir schon wieder eine ähm, kriminelle Handlung. Und ähm, wir äh, gehen jetzt mal über den Kommentar als solches. Ich lese kurz vor. Ich glaube, es ist unbestritten, wenn sich hier... Wenn man sich hier ein paar Fragen stellt, wie viele Leute wurden von dem Herrn diskreditiert, weil sie nicht seiner Meinung waren. Sie meint damit die Clanmitglieder, die sich in meinen Gruppen benommen haben, wie die Axt im Walde, die andere Menschen beleidigt, denunziert und so weiter haben. Die habe ich natürlich entsorgt, weil in einer Gruppe wie Wertschätzung hat so menschlicher Abschaum nichts zu suchen. Wie viele Leute hat er gemeldet? Ja, gemeldet wurde ständig ich, das habe ich euch auch schon gezeigt. Es gibt ja ein 25-köpfiges Team, was meine ganzen Aktivitäten ähm, beobachtet und die ca. 50 Sperren, die ich durch den Clan, ähm, ja, das kommt hier, hier, wie viele Profile und Coms wurden nach seiner Denunzierung sanktioniert und gesperrt. Ja, mir hat man ungefähr 20 Gruppen gesperrt. Äh, es wird alles, alles verdreht, wie viele Administratoren. Hat er unter Vorspiegelung falscher Tatsachen für seine Interessen beeinflusst? Das ist auch wieder die Lüge, weil der gesamte, äh, alle sogenannten Beschützer einer bestimmten Community sind dem Clan hörig. Wie viele, und so ist alles nur ähm, Müll, geistiger Müll der absoluten Sonderklasse. Und dann geht es weiter. Wir gucken bis hier ganz unten hin und meine Webseiten liegen auf einem eigenen Surfer und einen Surfer müsst ihr euch vorstellen wie ein Rechner, den ihr zu Hause habt, bloß der steht in einem Datenzentrum und dort werden Webseiten gehostet, heißt das. Das heißt also, man lädt seine Inhalte wie Artikel, Bilder und so weiter dorthin und wird dort verwaltet und dieser Surfer registriert eine ganze Menge und hat als Referrer festgelegt, hier kann man es wunderschön sehen, ich lese euch jetzt nicht den Namen des Netzwerkes vor, ähm, kommt aus der Mailbox von der Userin minus meine Sonne. Also hier schreibt eine vermeintliche Helga, Schrägstrich Inge, Caroline, Petra, Renate, Hoppe, Wuchtig und so weiter, unter dem Fake der Wald von der geklauten E-Mail-Adresse echo at hall.de aus einem sozial, an, angeblich sozialen Netzwerk auf meiner Webseite von herzengerne.de so einen Humbug. Und falls ihr euch jetzt fragt, was Referrer bedeutet, ich habe hier mal ganz schnell euch einen Auszug aus Wikipedia. Referrer, Englisch, bedeutet auf Deutsch Verweisen, bezeichnet im World Wide Web, also im Internet, die Webseite, über die der Benutzer zur aktuellen Webseite, aktuelle Webseite, in dem Fall meine Webseite von herzengerne.de gekommen ist und bei der Anfrage sendet der Webbrowser die URL, also das, was da stand, http und ganz am Ende minus meine Sonne, die, die ursprünglichen Webseite an den Websurfer. Also es wurde ganz klar aus einem bestimmten Netzwerk über ein Vodafone-Handy-Vertrag unter Angabe falscher Person, falscher Name, geklaute E-Mail-Adresse bzw. missbrauchte E-Mail-Adresse ich auf meinem eigenen Rechner denunziert. Und zwar handelt es sich ganz genau um einen Schriftverkehr mit einem der männlichen Fake-Profile von Inge, Caroline, Petra, Renate und so weiter. Ich kürze das jetzt ab jetzt ab in das kurzbeinige Matchnäuzchen. So, dann ging es weiter. Hier sehen wir den nächsten Namen. 
Die Userin bezeichnet sich hier auf einmal als Tante Inge und zwar genau am 1.10.2017. Der Hintergrund war folgender, ihre Ziehtochter und Top-Agentin, die mich zweieinhalb Jahre nach Strich und Faden verarscht und ausgenommen hat wie ein, eine Weihnachtsgans, passt ja ganz gut zur Zeit, aktuell hatte mich ja am 12. September 2017 nach frischer Schulter-OP an der Haustür stehen gelassen, die Tür nicht aufgemacht, mir erst nach Tagen meine Medikamente ausgehändigt, äh, und später, ähm, und zwar genau am 28. September, stand mein Hausrat wie Sperrmüll vor der Haustür. Und die gute Frau hat sich von ihrem Bruder zu, der, zu dem kurzbeinigen Metschnäuzchen fahren lassen. Und dort haben sie gefeiert. Es gab ja auch gemeinsame Bilder, die veröffentlicht wurden und so weiter und so weiter. Und um davon abzulenken nannte sich die Sonne auf einmal Tante Inge. Und wie ihr hier seht an dem Schriftbild, es handelt sich um einen Text, der wie, wie gewohnt, den ich erstellt habe und der von der Sonne gestohlen und missbraucht wurde, äh, gang und gäbe. Ich habe ja gesagt, ungefähr zweieinhalbtausend Bilder wurden auf diese Art und Weise. Denn hier stand immer mein Name drunter und so weiter. Ja, da nennt sie sich auf einmal Tante Inge und zwar am 1.10.2019. An diesem Tag alleine gab es acht Ticker gegen meine Person. Erstaunlich hierbei, hier haben wir 21 Uhr und 19. Hier haben wir vom gleichen Tag, ich mache es euch größer, 1.10.10.49 Uhr. Ich wurde gefragt, wer ist Tante Inge? Also, ich wurde von einer Userin, ich sage ja hier, dass man da auch noch, naja, die kriegen keinen einzigen Satz äh, korrekt zusammen, aus einer sehr kritisch, einem sehr kritisch ausgerichteten Umfeld so betitelt und sofort auf Igno gesetzt. Seither ist es mein Pseudonym geworden. Also aus Helga oder Sonne oder sonst was wurde jetzt auf einmal Tante Inge. Und dann wieder der Seitenhieb, wie gesagt, meine Webseite von Herzen gerne die, was ich mit Herzensfreunde gerne anwende. Ähm, Wundervoll, wie hier eine 70-Jährige ihre Kackstelzen äh, präsentiert. Ähm, ja, irgendwie muss man ja im Netz auffallen, wenn schon anders nichts passiert. Ähm, ja, das dazu. Also hier haben wir schon den nächsten Namen. Ich habe ja gesagt, zwischenzeitlich Inge, Caroline, Petra, Renate. Hier haben wir schon mal Tante Inge. Wer ist Tante Inge? Ja, seither ist es mein Pseudonym geworden. Erstaunlich. So, damit haben wir schon mal die Inge und dann geht es fröhlich weiter. Ich zeige euch noch mal ganz explizit dieses Bild, weil hier haben wir, und das ist das Erstaunliche, zeitgleich am 8. Dezember 2017, äh, 2017 um 10.10 Uhr .10 postet die Sonne, das hatten wir ja schon, ja, das ist ein Bild von meinen Medikamenten mit der Behauptung, ich habe HIV und das gleich, der gleiche Ticker öffentlich kam von Dachspelle am 8.12. um 10.25 Uhr. Nur nochmal, um zu sehen, Dachspelle, meine Sonne, das Dream Team des Mobbings auf ganz höchstem Niveau, was ich international nirgendwo vergleichbar gesehen habe. So, warum ich das jetzt hier zeige, dazu kommen wir im weiteren Verlauf, ihr Lieben. Und dann kam der erste Großauftritt und hier sind wir jetzt bei Caroline Hoppe. Am 2. März 2018, es war aber anscheinend bei der Sonne mal wieder Zeit, um den Namen zu wechseln. Übrigens, bevor ihr euch fragt, ich habe die definitive Aussage von König Nacknack, also dem Herrn Eventmanager seiner selbst, dass Caroline Hoppe und minus meine Sonne ein und dieselbe Person sind, was sich auch gleich absolut beweisen wird. Am 2. März 
2018, also gute drei, vier Monate später, wurde ich auf meiner Webseite von einer angeblichen Caroline Hoppe angeschrieben. Die hatte sich angeblich mehrere meiner Artikel auf meiner Webseite stoppcybermobbing.de durchgelesen und fragt mich scheinheilig ziemlich heftig, alles, wie hältst du das aus? Ich habe mich, weil ich schon eine Ahnung hatte, bedeckt gehalten in meiner Antwort, die gebe ich euch jetzt nicht. Also das war am 2. März 2018 um 11.48 Uhr. Die nächste Nachricht von der guten Frau, und jetzt wird es wieder interessant, hier seht ihr schon die ganze Scheinheiligkeit, auf einmal taucht die Zeit in PM auf, das heißt also amerikanisch oder englisch oder britisch. Ich hatte euch ja darauf hingewiesen, der Clan benutzt ständig wechselnde IP-Adressen. Hier ist also ganz klar zu sehen, es kommt aus dem Ausland. Und dann kommt die zweite Aussage von der guten Frau, die scheinheilig angefragt hatte morgens. Wie hältst du das so aus? Aber auch wenn es zum Lächeln einsieht, so ist ja irgendwie der gesamte Block ihrerseits voll mit Angriffen auf verschiedenste Personen. Wieder werden die Fakten da und hier, wem es noch nicht aufgefallen ist, überall wo die Sonne schreibt, es muss, riss, dies, das, jenes, alles was mit Doppel-S geschrieben wird, schreibt die mit SZ. Hat er euch schon mehrfach darauf hingewiesen, dass der ganze Aufriss wieder hier. SZ. Stammt, wie das alles mal entstanden ist. Ich kann das nicht verstehen. Das mit SZ wieder falsch, dass sie alles so öffentlich breit treten. Ähm, jeder, der sich mit Cybermobbing oder mit Mobbing jeder jeglicher Art beschäftigt, jede Polizeidienststelle, ähm, alle Beratungsstellen sagen, immer geht an die Öffentlichkeit. Macht es breit. Das ist eine der wenigen Chancen, um Ruhe zu kriegen. Und genau das habe ich auch getan. Auch wer das alles liest und nicht eingebunden ist in die Materie, der hat noch keine Ahnung, um was es im Grunde geht, weil alles sehr einseitig vorwurfsvoll von Ihnen immer zu Ihren Günsten formuliert wird. Ja, wenn man mich äh, äh, mit geöffnetem Schädel aus dem äh, Fäkalien rausquillen, äh, soll ich dann noch schreiben, oh, ich freue mich wie ein Schneekönig. So, das glaubt doch keiner. Wollen Sie Aufmerksamkeit auf Ihre Person ziehen? Tut mir leid, so kommt es bei mir an. Und dann gab es Beleidigung, 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 monatelang, tagtäglich, morgens, mittags, abends, nachts. Dann, und hier seht ihr, es ist wieder dieselbe Person, aber jetzt nennt sie sich nicht Caroline Hoppe, sondern schreibt jetzt auf einmal unter dem Begriff Array. Und jetzt wieder, 10. März, 8.04 Uhr. Sie schreiben wohl die ganze Zeit von sich selber, oder wie soll man die nachfolgenden Artikel verstehen, die sie veröffentlicht? Hauptsache, sie sind im Gespräch und ihr Blog wird fleißig angeklickt. Und da kommen wir wieder. Denkt mal ein, zwei Videos zurück. Die fingierte Erpressung, wo ich ja angeblich mit meinen Webseiten Heiden Geld verdiene. <lacht> ja. Mein Vorschlag, halten Sie den Ball flach. Es könnte Ihnen sonst teuer zu stehen kommen, wenn es plötzlich Anzeigen hagelt, die sich mit Ihrem Mobbing befassen. Das war 2018. Angezeigt wurde ich ja etliche Male, das habe ich euch auch gezeigt. Und dann waren die Herrschaften noch zu feige, um zu einer Verhandlung anzutreten. Meine Zeugen waren da und die Herrschaften haben sich wieder schön in ihrer Anonymität gesucht. Dann ging es weiter, Ein Tag später schreibt dann Madame wieder selbst. Ich lese es euch jetzt nicht vor, großartig. Ja, Ihr seht, wieder ein Tag später und dann steht auf einmal Werte, Herr Heuss. Uiuiui. Ich werde einen Teufel tun und sie von meinen wundervollen Worten verschonen, denn es macht mir einen höllischen Spaß, Ihnen den Spiegel vorzuhalten, indem Sie Ihr verlogenes Gesicht betrachten können. <lacht> Es ist herrlich. Das ist genau das, was ich getan habe. Ich habe während der ganzen Jahre nichts anderes gemacht, als Bilder des, mit, von Mitgliedern des Fünf-Sterne-Sonnenclans zu posten, um der Welt zu zeigen, was diese Menschen machen. So, um es nicht noch weiter in die Länge zu ziehen, gehen wir weiter. Und dann kam das Nächste. 
Am glaube, 24. April 2018, ich hatte mich Anfang des Jahres in einer kleinen Community, ich hatte euch auch schon darüber berichtet, angemeldet und hatte einen Artikel auf meiner Webseite von herzengerne.de verfasst und nicht mal 20 Minuten nach Erscheinen zog der fünf Sterne Sonnenclan auf. Zuerst mit Caroline Hoppe und wie ihr hier seht, im nächsten Bild werdet ihr es genau sehen. Ich habe mal ein bisschen provoziert, weil ich bin immer dem Clan, also da wo der Clan übermorgen hingeht, war ich letzte Woche. Und hier seht ihr ein Chat zwischen einer Person X mit minus meine Sonne, wem sonst. Ich hatte dieser angeblichen Frau zum Geburtstag gratuliert. So, jetzt passt auf. Mach's euch größer. Hier sehen wir jetzt auf einmal Caroline Hoppe, das Bild, ich weiß nicht, wo sie das wieder gestohlen haben, keine Ahnung. Wir gucken uns die Daten an. Benutzername wuchtig57. Merkt euch das Wort wuchtig, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Geschlecht weiblich, Wohnort Ziesma, das ist ein kleines Örtchen an der Ostsee, mir sehr gut bekannt. Ich habe dort Freunde und niemand kennt dort eine Frau, Caroline Hoppe. Am 3. Mai kommt ein öffentlicher Chronikeintrag. Ich wünsche euch eine gute Nacht und dem alten Mann. Habt ihr noch Fragen? Mein Username, der alte Mann. Ein Dankeschön für den Gästebucheintrag zum Geburtstag. Die hatte gar keinen Geburtstag. Ich habe das einfach mal so gemacht, um zu sehen, ob eine Reaktion kommt. Obwohl er mich geblockt hat und irgendwann keinen Kontakt zu mir haben möchte, das verstehe, wer wolle, ich begreife es nicht. Ähm, ich habe euch ja gerade gezeigt, ähm, wie die Frau mich auf meiner eigenen Webseite öffentlich beleidigt hat. Und dann soll ich in einem anderen Netzwerk, wo sie nichts anderes als Ziel hatte, mich zu denunzieren, auch noch äh, Hurra schreien. Natürlich habe ich die alte Zicke Tageblock, das ist überhaupt keine Frage. So, hier haben wir jetzt also die Person Caroline Hoppe und wir merken uns ganz wichtig das Wort wuchtig. Die Zahl dahinter ist nicht ganz so wichtig. Ist auch wichtig, aber nur für die ermittelnden Behörden, für euch jetzt erstmal nicht. Und selbstverständlich, an diesem Tag hat die gute Frau dann auf einmal das Netzwerk verlassen und hat es sich aber nicht nehmen lassen am 2.6.2018 um 11.41 Uhr meiner Tochter, die auch in diesem Netzwerk war, zu schreiben, falls es dir noch nicht bewusst ist, dein Vater ist im Netz selbst der größte Mobber und verkauft seine Anhänger überall für dumm. Eines Tages werden hoffentlich mal die Bilder auf seine Machenschaften klarer und er bekommt, was er verdient. Seine Schlangengrube wird immer voller und bald steigen unbedarfte User auch durch und erkennen seinen wahren Charakter, Caroline Hoppe. Ich lasse es jetzt mal eine Sekunde auf euch einwirken. Ja, also meine Kinder wurden auch massiv bedroht. Ich, wie gesagt, ich wurde geschlagen. Meine Kinder, Gott sei Dank, bis jetzt noch nicht. Und dann, oh Wunder, es wurde überall gerätselt. Ach, es gibt ja gar keine Person, Caroline Hoppe. Tauchte in einer bestimmten Community, natürlich wo? Bei der Sonne. Hier ist deine Familienname. Hier ist, was dein Familienname Hoppe bedeutet. Hoppe seit 1789, die mit ihrer mutigen Kämpfernatur in die Geschichte eingegangene Familie Hoppe ist sehr geduldig und widerstandsfähig. Doch wenn ihnen einmal der Geduldsfaden reißt, überschwemmen sie alles mit ihrer Wut. So, jetzt hoffe ich, dass das gut zu sehen ist. Mal sehen, ob wir es hinkriegen. Ich muss ein bisschen schieben, schieben, schieben hier. Wie gesagt, ich habe leider kein Stativ. Die Sonne schreibt dann runter und jetzt kommt, achtet genau auf die Worte. Mir wird ja immer unterstellt, ich würde ausrasten. <lacht> Habt ihr mich schon einmal ausrasten gehört in meinen ganzen Videos und irgendwo? <lacht> ich lache mich tot. Die Sonne schreibt drunter unter ihren eigenen Müll, den sie am Montag, dem 29. Oktober 2018 gepostet hat. Ich finde in ihrer Wut, 
ist sie aber immer fair geblieben und niemals unter die Gürtellinie gegangen. <lacht> Leute, ich, jetzt wisst ihr vielleicht auch wieder, warum ich hier immer sitze und lache. So, und ihr Lieben, jetzt geht's weiter. Wir sind jetzt, wir waren bei Tante Inge, wir waren bei Caroline Hoppe und jetzt geht es weiter mit Kollege Dachsfälle. In demselben Netzwerk tauchte dann auch irgendwann Dachsfälle auf, hier zunächst noch ohne Foto und zwar, guckt euch das an, mein Username, der alte Mann, taucht auf unter der kalte Mann 01, angeblicher bürgerlicher Name, Peter Bormann, männlich, Uelzen, 58 Jahre alt, alles gelogen. Es gibt in Uelzen keinen Peter Bormann, auch schon gar nicht in dem Alter. Und dann lest mal bitte hier oben am Rand, halt, 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 ja, so in der Einstellung kann man es auch ganz gut sehen. Ein angeblicher Peter Bormann aus Uelzen schreibt am 11.08.12.25 Uhr nach Berlin zum Alex reisen und dann nach Uelzen alten Freund besuchen. Ist das nicht herrlich? Ihr werdet damit jetzt im Moment nichts anfangen können. Aber das die Clan-Zentrale befindet sich in Berlin. Die Clan-Treffen finden auf dem Alex statt. Also ich glaube, den Alex, da braucht man nichts zu sagen. Das ist der bekannteste Platz in ganz Berlin. Den kennt man ja weltweit durch die Touristen. So, wir haben also den Herrn Peter Bormann, der mal eben kurz so nach zum Alex fährt und dann nach Uelzen alten Freund besuchen. Ja, merkt euch. Ja, hier braucht man sich eigentlich gar nichts merken, außer Peter Bormann, aber darauf komme ich auch zu einem anderen Zeitpunkt. Also haben wir hier auch den nächsten Fake-Namen. So, dann mache ich euch das nächste Bild ein bisschen größer. Hier taucht auf einmal bei der kalte Mann, Peter Bormann aus Uelzen, ein Bild von Dachspelle. Das hier zeigt eindeutig Dachspelle. So, dann wurden, wurde es immer konkreter. Es geht ja immer um Geld. Die reden ja immer vom Geld. Hier seht ihr, wurde das Profilfoto von der kalte Mann umgeändert. Ich hoffe, es ist gut zu erkennen. Hier seht ihr einen Haufen Geldscheine überall. Ja. Natürlich das Profil nicht ausgefüllt. Hier steht auch persönlich, der kalte Mann 01 hat nach keine persönlichen Angaben gemacht. Ist ja auch klar. Äh, wenn man schon ein Fake-Profil betreibt, dann natürlich auch ohne jegliche Angaben. Dann kommt seine Bildergalerie. Ich hoffe, man kann das jetzt auch gut sehen. Ich mache es ein ganz klein bisschen größer. Müsste jetzt gut zu sehen sein. Also die ganze Wohnung von diesem Mensch ist voll mit Geldscheinen. Irre, ne? Das mal nur so, um zu sehen, um was für Irre es sich handelt. Dann kommen wir, das hatte ich euch auch schon einmal gezeigt, ich mache es, ne, den brauche ich nicht größer machen. Hier sehen wir Dachspelle, das Profil von 2018 und wir erinnern uns nochmal. Dachspelle nach eigenen Angaben aus Frühling 2017 ist zwei Jahre vorher, also schon im Frühjahr 2015 verstorben. Das ist ein Profil. Unter seinem Namen und mit seinen Bildern, das ist auch wieder ein Originalbild von ihm, im gelben Laden das Profil. Der gute Mann ist Baujahr, äh, ich glaube 56, war zu diesem Zeitpunkt schon 61. Hier macht er sich 55, Single aus Amt Schradenland, 200 Abonnenten, 202, also ein sehr großer Verbreitungsapparat. Amt Schradenland ist ein Amt, da sind vier oder fünf oder sechs kleine Örtchen, ganz kleine Örtchen mit 30 oder 200 und 300 Einwohnern zusammengefasst und das Ganze nennt sich Amt Schradenland. Dort wohnt er auch nicht. Ich weiß, wo die real existierende Person 
Dax Pelle alias Dietmar sowieso, der Name stimmt ausnahmsweise mal, gewohnt hat. Wie gesagt, ich war ja mit seiner Kussfreundin äh, eine Zeit lang zusammen und habe ihn 2013 einmal gesehen. Also zeigt eindeutig die Person Dax Pelle. Der Wohnort ist falsch, ich weiß wo er wohnt. Die Adresse von 2013 habe ich. Und jetzt gucken wir ganz einfach weiter. Hier gibt der gute Mann an, er wohne am Dachsbau. Was ist die Adresse? Am Dachsbau. Und zwar in Elsterwerder. Und in ganz Elsterwerder, Elsterwerder selber kenne ich sehr gut. Ich habe dort Freunde, ich habe dort äh, Kontakt mit mehreren Kollegen aus der Altenpflege. Es gibt dort definitiv kein, keine Straße, die am Dachsbau heißt. Ist auch wieder nur einem hohlen Hirn entsprungen. Und jetzt, ihr Lieben, jetzt wird es richtig spannend. Am 28. November, ich hatte über die Fake-Adressen und so weiter von Dachspelle geschrieben, taucht auf dem Hassheads und ähm, Spottprofil von Helga Sonne ein Post aus. Angeblich hat er sich doch überall erkundigt und niemand kennt die Adresse. Wir sehen also hier am Dachsbau und ich suche eine real existierende oder aller Wahrscheinlichkeit nach 2015 verstorbene männliche Person Dachspelle. Und hier schreibt die Sonne, lach, besagte Frau hat Anwalt eingeschaltet. Jetzt kommt ihr. Ich suche eine männliche Person. Und diese Vollpfosten Else, die, <lacht> das kurzbeinige Metschnäuzchen, schreibt, besagte Frau hat Anwalt eingeschaltet. Jetzt ist Dachspelle nicht nur tot, sondern auch noch von, einer, von Mann zur Frau umgebastelt worden. Leute, Schenkelklopfer, Schenkelklopfer. Sehr wohl gibt es aber die Adresse am Dachsbau in Lübeck. Merkt euch Lübeck und ich hoffe, ihr habt im Hinterkopf wuchtig. Denn jetzt, liebe Freunde, besuchen wir eins der hunderten von Fick-Profilen von Frau Inge Caroline Petrinade Hoppe und so weiter. Und wie gesagt, die Adresse am Dachsbau gibt es in Lübeck. In Lübeck gibt es einen Herrn Wuchtig. Wuchtig, Lübeck. Wir erinnern uns, Caroline Hoppel im Sonnenscheintreff. Username Wuchtig57. Und jetzt gucken wir uns dieses Profil, das ist natürlich auch kein Bild. Hier haben wir wieder den Herrn Wuchtig. Schreibt am 8. Mai 2020 an info at gesundheitsamt dannenbergde mein Wohnort Uelzen, unter Stichwort falscher Rotkreuz Mitarbeiter, folgendes. Ich habe mal wieder einen Film für Sie. Ich habe euch ja gesagt, die scheißen mich überall an. Mach, bringe mich überall in Misskredit, bei sämtlichen Behörden in Uelzen. Nun gibt sich diese Person als Rotkreuz-Mitarbeiter, hier ich sage, Rechtschreibung ist nicht, und da steht noch großartig, Schreibfehler wurden beseitigt. Uns ist bekannt, dass diese Person bereits vor mehreren Jahren fristlos gekündigt wurde. In mehreren älteren Videos behauptet er sogar, Aushilfe in Pflegeeinrichtungen zu machen. Des Weiteren bezeichnet er sich selbst als Tafelgänger, also da bleibt kein Auge trocken. Ich habe es ja bekannt gegeben, dass ich Tafel wegen seiner geringen EU-Rente. Also es handelt sich eindeutig um mich, da können die jetzt lügen, was sie wollen. Überprüfen Sie mal bitte diese Vorgänge in Ihrem Amtsbereich, bevor mit F, der Ihnen Ihre Heime mit dem Virus infiziert. Das ist irre, ne? Jetzt habe ich auch noch ein Virus. Ach ja, hatte ich ja. Es stand ja, da schließt sich wieder der Kreis. Die behaupten, ich habe HIV. Komisch. Kein Arzt dieser Welt weiß was davon. 
und dort als falscher Rotkreuz-Mitarbeiter auftaucht. Diese Person bezeichnet sich in eigenen vergangenen Videos als dü -dü 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 -dü. Danke für Ihre Arbeit in nicht gerade leichten Zeiten. Ich beobachte den Fall hier mal weiter. Hier sollte vielleicht die Polizei ein Auge drauf werfen. Danke. Die Person veröffentlichte diese besorgniserregenden Filme beim YouTube-Kanal. Hier W, das ist zwar weg, man kann aber ganz genau sehen, dass es hier Werner ist und das H ist auch noch da. Also Werner Heuss, also meine Person. Das auch nur mal am Rande. Das ist das, Fake das eines der männlichen Fake-Profile der Sonne in Facebook. Und dann geht's weiter. Der Herr Buchtig ist auch genau derjenige, der ständig die zahnlosen Bilder verbreitet. Wie gesagt, ich habe euch gesagt, es gibt rund 250 und noch einen ganzen Haufen Filmsequenzen dazu. Antworten hier zum Beispiel tun auch nur Leute von Fick-Profilen. Hier geht es um eine Frau Keks, äh, auch äh, keine real existierende Person, sondern auch ein weiteres Fick von Frau Inge Karolin Petra Renata Hoppe Buchtig, also die das kurzbeinige Metschnäuzchen. Die schreibt dann hier, an wen erinnert mich das nur? Und lach, 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 lach. So, Leute, hier sind wir jetzt bei Kollege Wuchtig. Und jetzt kommt, auf einmal taucht auf dem Profil von Kollege Wuchtig Caroline Hoppe auf. Die hatten wir ja gerade. Und die fragt hier, das hier ist ein Bild von einem angeblichen YouTube-Kanal. Den YouTube-Kanal gibt es nicht. Ich weiß nicht, wie die das immer machen. Aber einmal fake, immer fake. Hier fragt ihr auf einmal, wo ist eigentlich das Video von Nacknack? Also, ich habe ja den Initiator und Betreiber des fünf sterne sonnenklanes König Nacknack getauft. Und der, das habe ich euch auch gezeigt, das Video, auf Pferd mit Rüstung, gab es etwa Ärger in YouTube? Ja, gab es. Wurde alles gelöscht, der Mist. Einige User haben das aber auf ihrem Rechner gespeichert, so immer noch als Beweismittel zu verwenden. Das heißt also, hier wird wieder zugegeben von der Hoppe die nächste Straftat. Es werden also YouTube-Videos, und ihr habt es gesehen, die schicken ja meine YouTube-Videos an wahllos User, um mich zu denunzieren. Wir sind jetzt also bei dem Herrn Wuchtig auf dem Profil. Der schreibt von einer Frau Hoppe, die wir ja schon gerade kennengelernt haben. Und jetzt kommt, pass auf Leute. Caroline Hoppe schreibt an meine Webseite stopcybermobbing.de und zwar von einer E-Mail-Adresse schreibt eine Caroline Hoppe schreibt von wuchtig und zwei Zahlen at web.de Ich lasse mal kurz einwirken. Jetzt geht's weiter. Auf dem Profil der Sonne. Ich hatte euch ja eingangs gezeigt, das Bild meiner Medikamente im Zusammenhang mit der HIV-Geschichte. Die HIV-Geschichte wurde ja hier, wie wir gerade gesehen haben, im Mai 2020 auch wieder aufbereitet und sogar an eine Behörde gemeldet. Und hier, ich mache es jetzt mal ein bisschen größer, hier sehen wir wieder meine Medikamente. Es ist das Gleiche. Wieder meine Medikamente. Hier sieht man wieder die Quittung liegen. Und die Sonne schreibt hier stolz am 13.07.2019, ich kann's nicht lassen. Lach. Und der ganze Clan hat sich da drunter. Hier, nur damit ihr mal seht, dass sich da, das ist zum Beispiel der Schläger des Clans, den habe ich euch auch schon vorgestellt, der hier bei mir vor der Haustür stand. Hier haben wir die Chefsekretärin von König Schnacknack und und. Es ist alles nur Clan. Und darunter haben sich also hier zu dem Zeitpunkt, als ich den Screenshot gemacht habe, waren es schon 40, aber da sind noch etliche drunter gekommen. Ihr könnt ja sehen, dass das kurzbeinige Matchnäuzchen, die ja, wie ich jetzt euch gezeigt habe, unter Namen wie Helga, Helgaga, Helgaga oder was weiß ich wie, Tante Inge, Caroline Hoppe, Array. Es gibt 
unzählige Namen. Lorchen, lach mich tot. Ach, ich will euch das gar nicht alles zeigen. Aber ich habe gesagt, in meinem Fundus befinden sich etwa Informationen über 30 Fake-Profile. Die gibt es männliche wie weibliche in Hülle und Fülle. Und überall sieht man ganz klar, dass es ein und dieselbe Person ist. Und wenn man jetzt noch einen Zusammenhang bringt, dass ja angeblich dax seit 2015 tot ist, postet aber, wir gehen nochmal zurück in Erinnerung, 8. Dezember 2017, 10.10 .10 Uhr, postet die Sonne das Bild mit meinen Medikamenten und dem Schild ja, gegen äh, HIV habe ich Medikamente und gegen Dummheit nicht. 15 Minuten später wird das von einem angeblichen Profil von Dachspelle gepostet. Nachtigall, ich höre dir tapsen. Dann geht es weiter, ihr Lieben. Jetzt wird es richtig lustig. Am 16.07.2019 postet die Sonne, wie gewohnt, wie gehabt. Wer sonst? Zum Glück habe ich Facebook. Sonst müsste ich jeden Morgen meinen 532 Freunde anrufen und um ihnen mitzuteilen, dass ich gerade gefrühstückt habe. Und sie schreibt, ich bin nicht bei Facebook. Ja, ja, ja. Und wie sie nicht bei Facebook ist, Hier haben wir sie am 5. Dezember. Der Weise sagt, versuch nie, dich zu rächen, setz dich nieder und warte. Jene, die Schlechtes tun, zerstören sich selbst. Schreib dir das hinter die Ohren, WMH. Denn wie du dich selbst zerstört, das sieht man täglich in deinen Videos. Das ist, weil ich ihr jetzt, und es ist ja, das ist äh, eindrückliches Beweismaterial, ja, da braucht man überhaupt nichts ähm, drüber zu reden. Ich halte ihr, wie gesagt, das, was sie schreibt, das hat sie richtig erkannt. Ich halte ihr den Spiegel vor der Nase. Hier auch wieder WMH, mein bürgerlicher Name, Werner Michael Heuss. Meistens kommen auch noch Beleidigungen dazu. Und dann kommt sie ganz groß am 29. November. Ein reines Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen, weil... Das war der Tag, an dem ich euch erzählt habe von dem Bett, in dem ich nicht mehr schlafe, weil ich da drin Schlafstörungen kriege. Ähm, die Begründung war ja, dass ich wusste, dass in dem Bett, und ich war ja monatelang im Jahre 2015 nicht zu Hause, hat eine andere Frau mit mindestens vier, fünf verschiedenen Kerlen rumge... Und sie schreibt als Reaktion auf mein Video, also ich schlafe nachts wie ein Baby... Äh, doch ein Mann hat immer wieder Albträume und muss Psychopharmaka nehmen, also wird wieder auf meine Medikamente durch ein selbstverursachter Zustand. Also ich weiß nicht, Frau äh, ähm, Helga, I, Inge, Caroline, Petra, Renate, Ray, lach mich tot. Äh, ich, und weil in ihrem Hirn ist genau das, was sie mir unterstellen und was ihr Grafikkarikaturist äh, da äh, 2016, glaube ich, war es, verbreitet hat, dieser öffn geöffnete Schädel mit Fäkalien. Ich glaube, das ist ähm, ihr eigenes Konterfei und sie trauen sich wahrscheinlich schon gar nicht mehr in den Spiegel zu gucken, weil anders kann es nicht sein. Und jetzt, meine lieben Freunde, das ist das Profil von Helga Sonne. Ich habe ähm, aus Datenschutzgründen, obwohl ich euch gerne das kurzbeinige match gezeigt hätte, denn aus dieser Hackfresse, da sprüht der Hass, Hohn und so weiter. Also hässlicher geht's kaum noch. Man kann genau in dem Gesicht sehen, da sitzt auf einer leeren Hülle, ohne Herz, ohne Hirn, ohne jegliche Emotion, verlogen, 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 dreckig, pervers, abartig, sexuell veranlagt und so weiter. Und wir hatten ja jetzt, bis jetzt schon die Namen Helga, wir hatten Tante Inge, wir hatten Caroline Hoppe, wir hatten verschiedenste Fake-Namen überall. 
Und jetzt guckt mal bitte, ich habe euch ja gesagt, der Clan benutzt Profile von inaktiven und verstorbenen Mitgliedern mittels Software, über die der Clan verfügt, werden die Passwörter geknackt, die Profile übernommen, um von da aus Schindluder zu treiben. Und jetzt guckt mal bitte, was im Browserfenster steht. Die Frau, der das Profil hier gehört, heißt angeblich Helga Sonne. Den Namen mag es vielleicht irgendwo durch Zufall geben. Ähm, der Vorname kann eventuell richtig sein. In einem anderen Netzwerk heißt sie ja die, die, die Renate. Und dort hat sie ähm, geschrieben, angeblich, äh, dass es ihr zweiter Vorname ist. So, und dann guckt mal bitte in das Browserfenster. Hier haben wir das Browserfenster. Wir sind in Facebook. Und zwar steht hier der Name Annemarie Sana. Wie kann eine Frau, die Helga, sowieso Helga, äh, Renate sowieso heißt, wie kann die auf einem Profil sein, das einer Frau Annemarie Sana gehört? Noch verlogener als diese Schlampe. Und bei diesem Wort bleibe ich jetzt. Geht es kaum noch. Und dass die überhaupt sich erdreistet, hier im Netz das Maul aufzumachen. Aber das ist feige aus der Anonymität, Dreck verbreiten, den eigenen Dreck vor der eigenen Haustür, der sich hochgestapelt hat bis in der achte Etage, den kriegt sie nicht bewältigt, aber andere Leute durch die Scheiße ziehen und auch noch beschimpfen und titulieren und sonst was und sich darüber totlachen. Wie krank muss diese Schlampe sein? Punkt. Tja, und ich würde sagen, als der vom Fünfsterne Sonnenclan so hochdekorierte Narr in YouTube, darüber gibt es übrigens auch so 15 oder 20 verschiedene Bilder, ich würde sagen, im heutigen Teil 3 zum Bahn des Fünfsterne Sonnenclan, die Karten sind gemischt, die Würfel sind gefallen und ich wünsche euch allen, wie gewohnt, bleibt von Faktor C verschont und im Internet bitte, bitte, bitte vom Wahn des Fünf-Sterne-Sonnenclan unter Leitung seines Topmodels. Die Frau, die sogar den Ausweis hat, ich zeige ihn euch nochmal ganz schnell. Ja, heute waren es viele Bilder. Bleibt verschont, ich wünsche es euch. 40.000 Leute haben sie rausgemobbt, mich werden sie nicht kriegen. Und 2021, spätestens 2022, kommt mein großer Tag. Ich sage euch, dafür sind meine Daumen gedrückt, bleibt von Faktor C verschont und im Internet vom Wahn des Fünf Sterne Sonnenclan. Und nun mit diesem wundervollen Weihnachtsmärchen schließe ich vor Weihnachten und nach Weihnachten geht es richtig zackig in diesem Rhythmus weiter. Und ich zeige euch den absoluten Wahn. Pritra Trullala, morgen ist die Ulla da. Übermorgen dann kommt der liebe Wernermann. Ob Inge, Caroline, Petra oder Renate. Oh je, oh je. Da hilft auch nicht mal ein Spagate. Denn hinter diesem verkrökelten, hinter dieser verkrökelten Stirn ist leider bei dieser Dame kein Hirn. Ich sage jetzt und mache mich vom Acker. Ich mache mich vom Acker und sage bis dann, habt euch wohl, euer alter Mann. <lacht>